আসসালামু আলাইকুম আমি তন্নি বলছি কানাডা মন্ট্রিয়াল থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই তো আপনাদেরকে দেখাবো আজকে স্নো পড়েছে বাইরে আর আচ্ছা এভাবে না দেখি আমি ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার গ্লাসের উইন্ডোর মধ্যে থেকেই ভিডিওটা করছি যাতে বাইরে এখনও যাচ্ছি না বাইরে যাবো তখন আপনাদেরকে দেখাবো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না আর এটুক তো বোঝা যাচ্ছে যে বাইরে অনেক স্নো বাইরে অনেক স্নো বাইরে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো তো অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে কিভাবে আমরা এখানে কাপড় চোপড় করে বাইরে বের হই আজকে আমার আমার ছেলেকে দিয়ে দেখাবো আদুর রহমান আসো দেখছো এখানে দাঁড়াও সামনে দাঁড়াও गेंजी जेटा बसाय नर्माल कारण सब जगह हिटिंग चले आगे बोले तो स्कूले जा रेडी है और बहरे कि जाय कपड़ पड़े स्नोर मध्य এই উইন্টারের মধ্যে যেভাবে ও রাস্তায় চলে সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো আব্দুর রহমান তুমি তোমার কাপড় পরে স্টার্ট করো সবার আগে তুমি কি পরবে আচ্ছা শুরু করো সবার আগে আব্দুর রহমান এখানে আসো বাবা সামনে আসো যাতে আমি তোমাকে রেকর্ড করতে পারি আচ্ছা সবার আগে ও পরে নিচ্ছে গলার মধ্যে এটা একটা উলে যাতে ওর গলার মধ্যে ঠান্ডা না লাগে আর যখন অনেক স্নো পড়ে তখন নাকটা কভার করতে পারে এটা দিয়ে আচ্ছা তারপরে জিনিসটা একটু ধরে দেখাতে হবে হ্যাঁ আব্দুল এটাকে বলে প্যান্টালন দে নেস মানে এটা স্নোর মধ্যে পরার একটা প্যান্ট একটু উঁচা করো হ্যাঁ আপনার মাইনাস যেহেতু ছোট বাচ্চা বাচ্চাদেরকে এই কাপড়গুলো পরে বের হতে হয় তার কারণ হচ্ছে যাতে ওদের হাড্ডির মধ্যে ঠান্ডা না লাগে ঠান্ডাটা না পৌঁছায় অনেক সময় অতিরিক্ত মানে হাড্ডির মধ্যে ঠান্ডা ঢুকলে রিমটি ফেভার বা এই ধরনের কোল্ডের অনেক ধরনের ডিজিজ হয় তো স্কুল ওয়িং বাচ্চারা বিশেষ করে প্রাইমারি পর্যন্ত এটা স্কুলে একদম মানে অবলিগাতরিও থাকে যে এভাবেই যেতে হবে এই ধরনের কাপড় পরে প্রাইমারি পরে এটা না পড়লেও চলবে এটা পরে ওরা বাইরে স্নোর মধ্যে কিভাবে খেলে সেটা আমি আপনাদের দেখাবো কারণ এখানে স্কুলগুলোতে অবশ্যই কেন খুলে ফেলছো স্কুলগুলোতে প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে ফিফটিন মিনিটস করে হাফ অ্যান আওয়ার করে তারপরে বাইরে খেলতে নিয়ে যায় এই স্নোর মধ্যে ওরা খেলে স্কুলে স্কুলের যে পিছনে যে ব্যাকিয়ার্ড থাকে ওদের যে বড় প্লেগ্রাউন্ড ওখানে খেলে আমি সেটাও কোনো একদিন আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখাবো আপনাদের জানার জন্য আচ্ছা জ্যাকেট পরো ওর জ্যাকেটটা হচ্ছে মাইনাস ফোরটি মানে মাইনাস ফোরটি পর্যন্ত আগে জুতো পরে নেবে আচ্ছা এটা হচ্ছে উইন্টার বুট এই বুটটাও টেম্পারেচার ইয়া করে মানে আপনি মাইনাস ফোরটি পর্যন্ত আর কি এর মধ্যে এটা পরে বাইরে হাঁটতে পারবেন কোনো রকম ঠান্ডাই এটার মধ্যে পার মধ্যে ঢুকবে না আর স্নো তো ঢোকার প্রশ্নই উঠে না কাপড় চুপড় যে পড়ছে এগুলো কিন্তু সব ট্রেনিং দেওয়া কারণ স্কুলে যাওয়ার আগে বাচ্চাদের কীভাবে ট্রেনিং দিতে হয় এই কাপড়গুলো ওরা খুলে ফেলে এই যে প্যান্ট তারপরে আপনার এই জুতো এগুলো স্কুলে ওরা ওদের লকার থাকে লকারের মধ্যে রেখে দেয় আর হচ্ছে গিয়ে আপনার পরবর্তীতে যেই মানে যা পড়ে গেছে ও ওটা পরেই ও ক্লাস করে আর একজনের জুতো সবসময় স্কুলে দিয়ে দিতে হয় ওদের লকারে একটা মোজা একটা আন্ডার গার্মেন্টসের জিনিস এগুলো আমি দিয়ে রাখি কারণ কখনো যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাতে চেঞ্জ করার জন্য ওর অ্যান অফ কাপড় চুপড় থাকে আব্দুর রহমান এখন কি পরবে আচ্ছা আব্দুর রহমান এখন জ্যাকেট পরবে এগুলো হচ্ছে সব মানে 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 পানিতে ভিজবে না এরকম জ্যাকেট প্যান্ট এরকম গ্লাভসগুলো আমি সাথে সবসময় অ্যাডজাস্ট করে দিই কারণ প্রচুর বাচ্চারা খেলতে খেলতে গ্লাভস হারিয়ে ফেলে ভিতরে আর কোনো জাম মোটা জামা দিলে অনেক বেশি গরম লাগে বাচ্চাদের 
কারণ ঘরে আমি হিটিং স্কুলে হিটিং এভরিওয়ার হিটিং তো শুধুমাত্র এই কাপড়গুলো পরতে হয় যখন আমরা বাইরে যাই বাসা থেকে স্কুল পর্যন্ত যাবে খুলে ফেলবে আবার ধরেন লাইব্রেরিতে গেলেও খুলে ফেলবে যেখানে যেখানে যায় ওই কাপড় চুপড়গুলো খুলে ওদের রাখার মতো স্পট আছে তো ওখানে রেখে দেয় ভালো মতো দেখে নাও দেখি এখন তুমি আমার সামনে আসো যাতে আমি তোমাকে পুরোটা দেখাতে পারি ওকে এখানে দাও এখানে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আব্দুর রহমান তো এইভাবে ওরা যায় আপনারা মনে করতে পারেন আহারে বাচ্চারা বাচ্চাটা হয়তো অনেক কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু আব্দুর রহমান তোমার কি কষ্ট হচ্ছে কারণ ওরা ইউজ টু উইন্টারের দেশে যারা থাকে এইসব কাপড় চুপড় পরে আসলে তারা উইজ টু যে নতুন আসছেন তার জন্য একটু কষ্ট হবে কারণ এই বুটটা অবশ্যই ভারী কাপড় চুপড়গুলো অবশ্যই ভারী কিন্তু পড়তে পড়তে এগুলো মানুষ ইউজ টু হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে দেখাবো আজকে ফার্স্ট স্নোফল হলো মানে এত বেশি বাইরে আমি জানি না বাচ্চাদের স্কুল এখন বন্ধ কারণ হচ্ছে স্ট্রাইক চলছে স্কুলে টিচারদের তো আমি জানি না পার্কে যাবো আমি ওদেরকে নিয়ে আমি দেখে আসবো আজকে কি অবস্থা পার্কের মহলটা কীরকম কিন্তু এরকম উইন্টারে কোনো বাচ্চারা বাসায় থাকে না সব স্নোর মধ্যে খেলতে নেমে যায় তো সাথে থাকুন আমি দেখাতে থাকবো আপনাদেরকে বলো মানে কি যখন অনেক স্নো পড়ে যখন অনেক স্নো পড়ে সেটাকে ফ্রেঞ্চে কি বলে আচ্ছা আমার ছেলে আবার একটু ফ্রেঞ্চ বলে শোনালো কারণ আমি যেহেতু কুইবেকে থাকি স্কুলগুলোতে অবশ্যই মাস্ট বি ফ্রেঞ্চ তো ওরা ফ্রেঞ্চ এরকম শেখে ইংলিশ এরকম শেখে যেমন বাংলাদেশে আমরা যেমন বাংলা ভাষায় পড়তাম আর ইংলিশটা থাকতো আমাদের একটা সাবজেক্ট তো ফ্রেঞ্চেও এরকম মানে কুইবেকে কুইবেকেও এই সিস্টেমটা কেন এটা শুধুমাত্র কুইবেকে এই সিস্টেমটা যে ফ্রেঞ্চে কথা বলা বাইরের অবস্থাটা হচ্ছে এই এই যে শুনুন আব্দুল রহমানের শুরু হয়ে গেছে ও মাই কার্ড এসে আমাকে বাই বাই দিচ্ছে ওকে ওকে লিস কর তুমি লিস কর পড়ে যেও না পড়ে যেও না বাইরে দেখা যাচ্ছে ফুটপাথের যে রাস্তা এগুলো কিন্তু ক্লিন করা যে গাড়ি দেখা যাচ্ছে গাড়ির টায়ার ছোট ছোট গাড়ি চলে এখান দিয়ে যাতে ফুটপাথের রাস্তাগুলো ক্লিন করা হয় আমাদের হাটতে অসুবিধা না হয় এখনও স্নো সার্ফ দেওয়া হয়নি এখানে লবণ দেওয়া হয় এই যে আমার ছেলে লাই এইগুলোই চলবে এই ছয় মাস এই ছয় মাস এগুলোই চলবে এইভাবেই খেলে এগুলো প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে কিন্তু গাড়ি রাখার মতো গ্যারেজে এরকম করে তাবু টানানো হয় আর গাড়িগুলো ভিতরে থাকে এখান থেকে যখন পরিষ্কার করা হয় বাড়ির মালিকেরা অবশ্যই এই রাস্তাগুলো পরিষ্কার করে যাতে গাড়ি বের করা যায় সামনে আমার বাচ্চা স্কুল গাড়ি দিয়ে সব রাস্তাগুলো পরিষ্কার করা 
কারণ এটা হচ্ছে স্কুলের সাইড স্কুলের মধ্যেরই কারণ এখন যেহেতু স্কুল স্ট্রাইক তো এ রাস্তাগুলো খোলা এটা দিয়ে আমরা পার্কের দিকে যাচ্ছি রহমান আব্দুর রহমান আর আমি পুরো রাস্তা বগর বগর করতে করতে হাঁটছিলাম পার্কে কিছুক্ষণ খেললো তারপর আর খেলতে ইচ্ছা করছে না আচ্ছা রাস্তাটা দেখেন কত সুন্দর আর এত ভালো লাগছে কারণ গাছের মধ্যে সাদা সাদা স্নোগুলো পুরে গাছটা পুরাটা কাভার করে ফেলেছে তো দেখে খুব ভালো লাগছিল মানে যখন সামার থাকে তখন একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয় পুরো গাছ ভরা হচ্ছে আপনার সবুজ পাতাগুলো আর যখন উইন্টারের টাইম আসে এরকম সাদা হয়ে থাকে সামনে সামনে দেখতে এটা আরও সুন্দর আরও ভালো লাগে যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন তারা কতটুক ফিল করতে পারছেন ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু এটা আসলে অনেক সুন্দর একটা সিনারি বাট এটা দুই দিন পরে নেক্সট যখন বরফ পড়াটা এখন তো বরফ পড়ছে বরফ পড়াটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে আর বরফটা যদি মেল্ট হয়ে যায় তখন একদম কাদা কাদা হয়ে যায় আচ্ছা যার যার নিজের নিজের বাড়ি প্রত্যেক মালিক এরকম বাড়িটা পরিষ্কার করে কারণ রাস্তার সামনে আপনার পথ বানাতে হয় মানে হাঁটা চলা করার জন্য সিঁড়িতে স্নো যখন স্নো লেগে থাকে তখন ওখানে লবণ দিয়ে দেওয়া হয় এটা একটা লবণ আছে যেটা রাস্তায় বা ঘর বাড়ির দরজার সামনে সিঁড়িতে দিতে হয় তখন বরফটা না মেল্ট হয়ে যায় গলে যায় হাঁটা চলা করতে অনেক সুবিধা হয় এটা গভর্নমেন্ট থেকেও দেওয়া হয় এই সমস্ত রাস্তায় দেওয়া হবে ছোটোখাটো সব উলিগুলিতে এখনও দেওয়া হয়নি তবে দেওয়া হবে বাংলাদেশ থেকে যারা ক্যানাডাতে আসার চিন্তা ভাবনা করছেন এই বরফ দেখে প্লিজ ভয় পাবেন না কারণ প্রত্যেকেরই প্রোটেক্টেড জ্যাকেট জুতো টুপি হ্যান্ড গ্লাভস সব কিছু থাকে আর এটা আসলে আপনার কাপড় চুপড় পরার উপরে নির্ভর করে আপনি কতটা সেভে থাকবেন যারা খুব পাতলা কাপড় চুপড় পরে অবশ্যই তাদের একটু কষ্ট হয় কারণ তারা বিভিন্ন রোগ সোগেও পড়ে আর পাতলা কাপড় পরলে সেটা দেশেও দেখবেন হালকা ঠান্ডায় একরকম কাপড় পরি আমরা কিন্তু কন কনে ঠান্ডায় ঠিকই কিন্তু একটা একটা হেভি সোয়েটার আমাদের পরতে হয় এখানেও সেম থিং মানে সিজনের সাথে যদি আপনি তাল মিলিয়ে চলতে পারেন তাহলে কোনো সমস্যা হয় না কারণ এখানেও তো মানুষ থাকে নাকি এখানেও তো মানুষ জীবনযাপন করছে এর মধ্যেই তো কোনো কিছু থেমে থাকছে না এ স্নো পড়ছে কিন্তু তার মধ্যে আমাদের জীবনের যে চাহিদা মেটাবার জন্য যত রকম কাজ কর্ম এভরিথিং আমরা করি কোনো কিছুই থেমে থাকছে না আর যারা অলরেডি এখানে আছেন অলরেডি যারা ক্যানাডাতে নতুন আসছেন তাদেরকে বলবো একটু সতর্কতার সাথে থাকবেন এর মধ্যে ডাউন টাউনে এক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল উনি বেচারা টুপেই পড়েনি 
তো আমার হাজবেন্ড বলছিল যে এই ঠান্ডাতে অবশ্যই আপনাকে টুপি পরা উচিত কারণ টুপি না পরলে আপনার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এই ঠান্ডা থেকে আপনি অনেক ধরনের বড় বড় রোগে আক্রান্ত হতে পারেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন আরও এখন যেহেতু বরফের টাইম অবশ্যই আপনাদের সামনে অনেক জিনিস দেখাবো স্নো রিলেটেড কী কী অ্যাক্টিভিটি কী কী করি আমরা তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই দোয়া রইল আল্লাহ হাফেজ